Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. I am Rupaksh. So, you are on the Udyag Varthi video that I have made in the Securities and Exchange Board of India the official notification. So, that is the first thing that we have to do. So, first note, recruitment for recruitment of officer grade A, assistant manager, general stream, legal stream, information technology stream, research stream, and official language stream 2022. So, this is the first officer grade A, assistant manager. अदरालो यावे स्ट्रीमिंग निम्न के एप्लीकेशन कर दी थर अंदरे जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम ये हुद्दे कर निम्न के अंदरे अर्जेन ना आवानी सी दरे अदे इतर ना इम्पोर्टेंट डेट्स नोट रे याव इम्पोर्टेंट डेट्स ही दे अप्लिकेशन यावक स्टार्ट आगे तब पांड्रे इधने जनवरी एरेड साउंड इप्पत तेरेड के स्टार्ट आगे ते एंड यावक आगे तंद्रे इप्पत नालक ने जनवरी एरेड साउंड इप्पत ना एरेड के एंड आगे ते अधे तरह नहीं हुए ना तो ऑनलाइन पेमेंट मार्डो दी दरे अधु कोड़ा निम्न के फिफ्थ जनवरी के स्टार्ट आगे ट्वेंटी निम्न एस एम एस अथवा मेल मूलक इंटिमेट मतर अदे तरह की एक्सामेशन फेसल फेस वन फेस टू मत इंट्रव्यू फेस वन आनल एक्सामेशन ये अरे निम्हे इपत् फेब्रवरी एर सवि इपत्तर के अदे तरह फेस टू आनल एक्सामेशन निम्हे इपत् मार्च इपत् मार्च एर सवि इपत् इले नोड़ रही फेस टू आनल एक्सामेशन इनफार्मेशन टेक्नलजी स्ट्रीम अब बंदे एप्रि उद्रीमेन जनरल लीगल आमले रिसर्च स्ट्रीम अब मार्च इपत् इनफार्मेशन टेक्नलजी स्ट्रीम मात्र एप्रि तारीख रे नेक्स्ट इंट्रव्यून इनफार्मार निम्हे सो अदे तर जनरल स्ट्रीमल निम्बू वेकेन्सी अरे एबू वेकेन्सी इलेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐनपे मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसप्ली बैचलर्स डिग्री इन ला बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरी फ्रम ए रेकग्नज यूनिवर्सिटी सी ए सी एफ ए सी एस सी डब्ल्यू ए सो इली एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐन मास्टर डिग्री में स्नातकोत्तर पदवी पड़दी याद स्ट्रीम आगे अथवा ला पदवी पड़दी अथवा इंजीनियरींगली बैचलर्स डिग्री मे जो ऐन सी ए सी एफ ए सी एस मत सी डब्ल्यू ए कॉर्सनाद सो नेक्स्ट नोड़ रही लीगल स्ट्रीमल निम्हे हद्नारू वेकेन्सी इलेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन अरे इली रेकग्नज यूनिवर्सिटी वो कानून पदवीन पड़दी अंतर मैं एलिजिबल आती नेक्स्ट बंदू इनफार्मेशन टेक्नलजी निम्हे वेकेन्सी एस्टिपे हनरु वेकेन्सी इले एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐन अरे बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरी एलेक्ट्रिकल एलेक्ट्रानिक्स एलेक्ट्रानिक्स आंड कम्युनिकेशन इनफार्मेशन टेक्नलजी कंप्यूटर सैंस आर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर्स अप्लिकेशन आर् बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसप्ली वि पोस्ट ग्राजुएट क्वालिफिकेशन वि मिनिमम टू इयर्स ड्यूरेशन इन कंप्यूटर्स आंड इनफार्मेशन टेक्नलजी सो इले निम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अरे इंजीनियरींग पदवी पड़दी अब यहाँ स्ट्रीमल एलेक्ट्रिकल एलेक्ट्रानिक्स एलेक्ट्रानिक्स आंड कम्युनिकेशन इनफार्मेशन टेक्नलजी मत कंप्यूटर सैंस स्ट्रीमल नहीं इंजीनियरी पदवी पड़दी अथवा मास्टर डिग्री मेरे यहाँ कंप्यूटर्स अथवा नहीं बैचलर्स डिग्री में एर वर्ष पोस्ट ग्राजुशन अब यद्रल कंप्यूटर्स अथवा इनफार्मेशन टेक्नलजी अंतवर मात्र ऐन हे एलीजिबल आती इलेम वेकेन्सी एस्टिंदे हनरु वेकेन्सी नेक्स्ट नोड़ी रिसर्च स्ट्रीमल निम्हे आरू वेकेन्सी इलेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐन अरे मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स एकनमिक्स कामर्स बिजनेस अडमिस्ट्रेशन एकनमेट्रिक्स फ्रम ए रेकग्नज यूनिवर्सिटी और इंस्टिट्यूट सो इलेन स्नातकोत्तर पदवी अथवा मास्टर डिग्री मे यद्रे स्टैटिसटिस्टिकसूबू एकनमिक्सूबू कामर्सूबू अथवा बिजनेस अडमि अडमिस्ट्रेशन मूबू अथवा एकनोमेट्रिक्स नहीं स्नातकोत्तर पदवीन पड़दी अंतवर मात्र एलिजिबल आती इत बंदू नेक्स्ट ऐन स्ट्रीम अफिशियल यांग्वेज स्ट्रीम इलेम वेकेन्सी एस्टिद वेकेन्सी इलेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐन मास्टर्स डिग्री इन हिंदी वित् इंग्ली आज वन आफ् द सब्जेक्ट आट बैचलर डिग्री लेवल आर् मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत आर् इंग्ली आर् एकनमिक्स आर् कामर्स वित् हिंदी आज अ सब्जेक्ट आट बैचलर्स डिग्री लेवल फ्रम ए रेकग्नज यूनिवर्सिटी और इंस्टिट्यूट सो इलेनप निम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अरे हिंदी स्नातकोत्तर पदवीन पड़दी जो ऐनपाली इंग्ली सब्जेक्ट आगे अथवा नहीं पदवी पड़दी अरे बैचलर्स डिग्री पड़दी मास्टर डिग्री बैचलर्स डिग्री निम्बू इंग्ली सब्जेक्टि नहीं हिंदी स्नातकोत्तर पदवी पड़ी बैचलर्स डिग्री निम्बू इंग्ली सब्जेक्टि अथवा नहीं मास्टर डिग्री संस्कृत इंग्ली एकनमिक्स कामर्स 
ಹಿಂದಿ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂತೆ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಒಂದನೇ ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಸೇ ಬಿ ಡಾಟ್ ಜಿ ಓ ಐ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಜನವರಿ ಫಿ ಫ್ರಮ್ ಜನವರಿ ಫಿಫ್ತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟು ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಸೇ ಬಿ ಆಫೀಸ್ ಸೊ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಸೇ ಬಿ ಡಾಟ್ ಜಿ ಓ ಇನ್ ಡಾಟ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಿಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದನೇ ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರೊಳಗೆ ಸೊ ನೀವೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೇ ಬಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಥವಾ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ತ್ರೀ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪೇಪರಿಗೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಪರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂವನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ
ಆಮೇಲೆ ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೂ ತರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಸರಿದ್ರೆ ಲಾ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಸರಿದ್ರೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಸರಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನಾವೇನು ಫೇಸ್ ಒನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನಂಗೆ ಫೆಸ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಂದು ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಂದು ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಾವ ಪೈಥಾನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೂರು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಂದು ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮೇ ಆಫ್ ಇಂಗ್ ಮೇ ಆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಇದರ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೈಲ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ವಿಲ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಫೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಕರೀತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂನ ನೀವು ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪೇಪರ್ ಟು ಫೇಸ್ ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೇಟೇಜ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನವರು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇಟೇಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಡ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೈಸೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಸೇ ಬಿ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ಐ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇವಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಲ್ಲ